हे गाइस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम जे आर ट्यूटोरियल्स ओके तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ओके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोगों को सबसे पहले देखना है जैसे हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट देखा इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या हो रहा था एक हीटिंग इफेक्ट जनरेट हो रहा था सेम उसी तरह क्या होता है जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसके वजह से क्या होता है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो जनरेट होता है ठीक है तो वो कैसे होता है ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक सेटअप है बेसिक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम लोग ये बताएंगे कि एक इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई की वजह से मैग्नेटिक जो इफेक्ट है वो कैसे जनरेट होता है ठीक है एक यहाँ पे कंसिडर हम लोग हमारे पास एक पीस ऑफ पेपर है जिसमें कुछ आयरन फिलिंग्स रखे हुए कुछ आयरन के पार्टिकल से वहां पे रखे हुए ठीक है ये हमारा एम मीटर है एंड यू ऑल नो वट द फंक्शन ऑफ एम मीटर एम मीटर इज यूज टू मेजर द करंट ठीक है अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है ये हमारा रजिस्टर है ठीक है फ्लो ऑफ कंट्रोल फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल करने के लिए ये हमारा बैटरी सेल बोल सकते हैं उसको यहाँ पे मेंशन है अब होता ये है कि जैसे हम लोग ये सर्किट को कंप्लीट किया ठीक है हमारा जो सर्किट है यहाँ पे कंप्लीट हुआ तो हमारा जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वहां से करंट जो है वो क्या करेगा फ्लो होना शुरू करेगा करंट जो है फ्लो होना शुरू करेगा एंड जैसे वो सर्किट को कंप्लीट करेगा तो ये पर्टिकुलर एरिया में क्या होगा करंट जो है वो इंड्यूस हो जाएगा करंट वहां पे क्या हो जाएगा फ्लो होने लगेगा एंड जैसे वो करंट फ्लो होने लगेगा तो हम लोग ने यहाँ पे क्या डाला हुआ था आयरन फिलिंग एंड आयरन इट इज ए कंडक्टर ठीक है कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है करंट पास हो सकता है तो यहाँ पे आयरन फिलिंग्स है तो जैसे आयरन फिलिंग्स के कांटेक्ट में क्या आएगा आपका जो करंट सप्लाई था वो वहां पे एक बार आ जाएगा तो क्या होएगा वहां पे जाके बाद उसके बाद क्या होने वाला है यहाँ पे ये जो आयरन पार्टिकल से यहाँ पे एक जनरेट होगा इलेक्ट्रिव मोटिव फोर्स दैट इज ई एम एफ जनरेट हो जाएगा एंड वही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब जो आपके आयरन पार्टिकल से वो कैसे एक्ट करेंगे इट एक्ट लाइक ए मैग्नेट ठीक है वो मैग्नेट की तरफ बिहेव करेंगे एंड वो जो भी प्रॉपर्टीज मैग्नेट के अंदर होती है वही सेम प्रॉपर्टीज किसके अंदर आ जाएगी आयरन फिलिंग्स के अंदर आ जाएगी तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास अगर हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे आपको पता होगा मैग्नेटिक मिरर हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मिरर सबको पता है इसका फंक्शन क्या होता है मैग्नेट मिरर का मैग्नेटिक मिरर का एक ही फंक्शन है टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ठीक है तो डायरेक्शन होते हैं कौन से डायरेक्शन पे जाना है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एंड बहुत सारे डिग्री के हिसाब से हम लोग कहा जाने वो हमारा मैग्नेटिक मिरर जो है वो आपको बता रहे हैं तो उसमें भी सेम ऐसी फंक्शन होता है एक छोटा सा बैटरी होता है और वो पूरा एक कंप्लीट सेटअप होता है वहां पे तो जो आपका मैग्नेटिक मीटर होता है इट इज मेड अप ऑफ ए कंडक्टर ठीक है कंडक्टिंग मटेरियल जो होता है उससे बना होता है तो जैसे वो सर्किट कंप्लीट करता है मीन्स आपका जो पॉजिटिव करंट जो है पॉजिटिव सप्लाई और निगेटिव सप्लाई जब पहुंचेगा करंट फिनिश होगा तो वो आपका जो मैग्नेटिक मीटर था वो क्या बन जाएगा एक मैग्नेट बन जाएगा वो एक नॉर्मल लीडर होता है पहले ठीक है वो एक मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा एंड जैसे ही वो मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा वो क्या हो जाएगा खुद एक मैग्नेट बन जाएगा तो जैसे ही नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन उसके आसपास आएंगे तो वो क्या करेगा रिफ्लेक्ट हो जाएगा एंड उसका जो एरो है वो नॉर्थ की तरफ हेड करेगा जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि कौन सा डायरेक्शन नॉर्थ है उसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा साउथ हो जाएगा ठीक है लेफ्ट ऑफ दैट वो क्या हो जाएगा आपका वेस्ट हो जाएगा एंड आपका जो राइट साइड है वो क्या हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा ओके तो ये आप लोग को याद रखना है तो दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ठीक है आया बात समझ में बस आपको इतना ही याद रखना है कि जो आपका इलेक्ट्रिक इफेक्ट था इलेक्ट्रिक करंट था उसके वजह से क्या हो रहा है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो जनरेट हो रहा है ठीक है अभी हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं यही हमारा जो टॉपिक है कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसके बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं तो वो जो प्रिंसिपल है वो कौन कौन से है वो हम लोग का यहाँ पे स्टडी करना है ठीक है तो पहला जो प्रॉपर्टी या फिर प्रिंसिपल हम बात करेंगे वो हम लोग को डिस्कस करना है वो है हमारा राइट हैंड थर्म रूल ठीक है राइट हैंड थर्म रूल जैसे आपको नाम से आप बोल सकते हो ठीक है राइट हैंड थर्म रूल क्या डिनोट करता है पहली बात तो हम लोग को राइट हैंड लेना है हमारा राइट हैंड और राइट हैंड को क्या करना है हम लोग को एक कंडक्टर की तरफ उसको क्या करना है कंडक्टर सपोज हमारे यहाँ पे कंडक्टर है और उसको हम लोग का एक थम्स ऑफ करना है ठीक है ताकि हम लोग क्या बता सके राइट हैंड रूल का काम यही है कि हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट कहा लग रहा है कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है ये हम लोग बता पाए ठीक है तो हमेशा याद रखना जैसे मैंने राइट हैंड को अगर मैंने टर्न किया है यहाँ पे सोल्व करके रखा हुआ है ठीक है तो हमारा जो अपर डायरेक्शन है ठीक है अपर डायरेक्शन ये ह
प्रेस करके रखो होल्ड करके रखो एंड जैसे ही जो आपका थम का डायरेक्शन रहेगा अगर वो अपवर्ड जा रहा है तो समझ जाना आपका जो करंट का डायरेक्शन है वो क्या रहेगा सेम रहेगा ऊपर की तरफ ठीक है एंड आपका जो कर्ल फिंगर है ठीक है वो किसका डायरेक्शन रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा ओके क्लियर है अंडरस्टूड अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की दैट इज लेफ्ट हैंड थ्रम रूल ओके ओके तो लेफ्ट हैंड थ्रम रूल इसको हम लोग फ्लेमिंग्स रूल भी कहते हैं क्योंकि फ्लेमिंग्स जो साइंटिस्ट था उन्होंने ये जो टॉपिक है उसको डिस्कवर किया था ठीक है उन्होंने बताया था कि लेफ्ट हैंड थ्रम रूल क्या होता है ठीक है लेफ्ट हैंड थ्रम रूल भी बोल सकते हो या फिर इसका अदर नेम जो है वो है फ्लेमिंग्स रूल ठीक है फ्लेमिंग्स रूल डायरेक्टली इसको बोलते हैं या फिर फ्लेमिंग्स फिंगर रूल भी बोल सकते हैं इसको ठीक है बहुत सारे इसके देनी तो हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे लेफ्ट हैंड थर्म रूल एज इंडिकेट कि इसमें हम लोग क्या यूज होने वाला है लेफ्ट हैंड यूज होने वाला है ठीक है तो लेफ्ट हैंड यूज होने वाला है तो हम लोग को इसमें जो डायरेक्शन रखना है वो हम लोग को इस तरह रखना है ठीक है या आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा जो फिंगर का डायरेक्शन है वो इस तरफ है आपका ये डायरेक्शन जैसे हम लोग बोलते हैं हमारे पास तीनों एक्सिस होते हैं एक्स वाई एंड जेड से हमारा जो फिंगर का डायरेक्शन है वो भी हम लोग को इस तरफ करना है कि हमारा एक डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ जाए दूसरा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाए अगर इसको हम लोग वाई एक्सिस माना ये एक्स एक्सिस रहेगा तो तीसरा जो फिंगर है वो हमारा डिनोट करेगा जेड एक्सिस तो हम लोग को यहाँ पे तीन एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या करना है इसको सेट करना है अब ये जो लेफ्ट हैंड थर्म रूल जो है या फिर उसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी कहा जाता है तो ये क्या बोलता है इसका प्रिंसिपल क्या है इसका प्रिंसिपल ये है कि कभी भी अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है ठीक है तो हम लोग का जो ये थर्म है ये जो अपोर डायरेक्शन में जा रहा है तो थर्म हमेशा हम लोग को कौन सा डायरेक्शन बताएगा ये हम लोग को बताएगा फोर्स ऑन द कंडक्टर जो भी हमारे पास कंडक्टर रहेगा उस पर कुछ तो एक फोर्स लग रहा होगा एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा होगा तो वो फोर्स कितना है वो फोर्स कौन बताएगा कौन सा डायरेक्शन बताएगा दिस ये जो थर्म वाला डायरेक्शन जिसको हम लोग ने वाई एक्सिस भी कंसिडर किया था तो ये जो डायरेक्शन है वो आपका क्या बताने वाला है आपको दैट इज फोर्स ठीक है फोर्स ऑफ द कंडक्टर जो है वो बताने वाला है ओके फिर सेकंड फिंगर की हम लोग बात करें जो हमारे इंडेक्स फिंगर है ठीक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंडेक्स फिंगर तो इंडेक्स फिंगर को हम लोग ने एक्स एक्सिस के अलाउ में माना था तो ये जो इंडेक्स फिंगर है वो आपको कौन सा डायरेक्शन बताएगा इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो कंडक्टर है उसका उसको मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर एक्ट कर रहा होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा डायरेक्शन है वो किससे पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ दिस इंडेक्स फिंगर तो इंडेक्स फिंगर अगर ये डायरेक्शन में है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये डायरेक्शन में क्या कर रहा है एक्ट कर रहा है ओके एंड नाउ द थर्ड फिंगर इट इज आल्सो नोन एज द मिडिल फिंगर ठीक है तो मिडिल फिंगर ये हम लोग क्या बताता है ऑब्वियसली कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड है तो तीसरा चीज क्या होगा करंट होगा बिकॉज़ करंट के वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है तो अगर ये हमारा क्या बता रहा था फोर्स ऑन द कंडक्टर बता रहा था ये कौन सा बता रहा था मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऑब्वियसली ये जो फिंगर है मिडिल फिंगर इसका जो डायरेक्शन जिसको हम लोग ने z एक्सिस के अलाउ में माना हुआ है ये जो फिंगर है वो क्या बताएगा डायरेक्शन ऑफ द क्या बताएगा डायरेक्शन ऑफ द करंट ओके तो ये हमेशा याद रखना क्या याद रखोगे कैसे याद रखोगे ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछना ही पूछना है ठीक है हमेशा याद रखना लेफ्ट हैंड रूल इसको आपको ऐसे तीन डायरेक्शन में बताना है सबसे पहले वाला फोर्स ऑन द कंडक्टर इंडेक्स फिंगर कौन सा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंड आपका जो ये मिडल फिंगर है वो हमेशा क्या रहेगा करंट का हे गाइस Do like share and subscribe my YouTube channel and don't forget to press the bell icon so that you never miss any update from JR tutorials